नमस्कार कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोंग को संवाद श्रृंखला में तैंला तो हार्दिक स्वागत करूँ मान कुल आज हमी सिलिचोंग को प्राकृतिक काख में छो सिलिचोंग गांव पालिक को वडा नंबर तीन तामकू में रहे अज खानी गांव रनेटार को बीच में रहे नागिटार हो यो पृष्ठभूमि तैंले देखना सकूँ और आज यहीं बसर सिलिचोंग गांव पालिक का वडा नंबर तीन का अध्यक्ष जीवसंग कहीं भलाकुसारी कर भगे हमी यहाँ उपस्थित भैया हूं रज को कार्यक्रम में हमी सिलिचोंग गांव पालिक वडा नंबर तीन को अल्ले को चालू आर्थिक वर्ष को विस योजना कार्यक्रम को अवस्थ कस्तो संचालन को अवस्थ कस्तो रब यह अंतिम चौमासिक में रही रहता खेल के कस्ता व्यावधान यी लगाय का विषय में कुरा को लगी यहाँ उपस्थित भैया आउन आज को मेरे अतिथि वडा नंबर तीन का अध्यक्ष प्रताप सिंह तामंग स्वागत कर अध्यक्ष जी धन्यवाद ध्यान सर नमस्कार आराम हो एकदम आराम हजार ये मैं पृष्ठभूमि में अगि भाया थे ये नागिटार अत्यंत मनोमोहक क्षेत्र भी हो तब को तो बाल्यकाल यहीं बीत तैं कस्तो कि एकदम ये नागिटार हेखे मनोमोहक है यहाँ पर्यटन भित्रिने एकदम संभावना छसम अब हमें हेखे पैला रेखे अब अलग अब पैला यातायात थे है पर्यटन भांदा नहीं अब सिलिचोंग देखि सिलिचोंग को संपूर्ण जनता यहाँ आने संभावना थे अभी प्राय तब को चैत बैशाख ये सीजन में एकदम जो चाड़बाड़ को बेला एकदम भीड़ लग् यहाँ रमाइल करने फोटो खिच्ने इत्यादि में बड़ी नई जनसहभागिता होने जुट मैं देखे यहाँ पर तब को समुदाय लाभ कसरी लिंला जो लम लाभ लिने कुछ छेन अब पर्यटक भिताओं पर्च र हम सिलचोंगवासी क्षेत्र के देखा पर्च भाग एक किसिम को मन सह बना जन समुदाय हम श्रोता तेरे दर्शक जानकारी कर वहाँ को घर जो हम अध्यक्ष जी को घर यहीं यो टार देखि अलग मथि मत हो थोड़े मत पर्च लगभग चार पांच मिनट लगे मत फरक हो बाल्यकाल बीत इसको क्षेत्रफल के बारे में तब को जानकारी यो क्षेत्रफल ये कि हमीर ठा चेन ये कंपन को विषय में पैला यह जगह उत्तर व्यक्ति को जगह है पैला व्यक्ति यहाँ अलग सात सीमा यखने हुए हमें एकचोटी सब गाँव के भेला भार यहाँक समुदाय भेला भार पैला को बुढ़ पाखा सब यहाँ कह कीमा भारत ठा थो तो हमें बार सान लगाइ अलग उ अब यो एक्चुअली यही भो सीमाक हिसाब में तो आधा अब यह चार नंबर पर्च आधा पांच नंबर ही पर्च पैला को साबिक साबिक वड़ा को अब ते हो संरक्षण के हिसाब में अभी चार पांच ये खानी गाँव ने मत संरक्षण कर अब संरक्षण पूर्ण जिम्मा अब सिलचोंग गांव पालिक ने नहीं एटा सिलचोंग गांव पालिक ने एवं नमूना को रूप में रहे एटा स्थान हो हजार यो भन्दा माथि चाहिँ यस्तो गज्जबको पातले घारी जंगलै जंगल छ त्यो भित्र चाहिँ अझ हेर्ने हो भने पातै पात मात्रै हैन कति खुल्ला जस्तो छ यो जंगल चाहिँ खास कसको के हो यो चाहिँ सामुदायिक वन हो हामीले पहिले यो नागिटार सामुदायिक वन पनि भन्छ यहाँ नेर हैन यो नागिटार सामुदायिक वन भन्नुको अर्थ पहिले चाहिँ यो नागिटार फटै संरक्षण मात्र गरिया थियो पछाडी फेरि नागिटार सामुदायिक वन भर यहाँ फिर अर्क बनाइए है तेल चेंज करें परिवर्तन करें पैल गोलखाड़ी गोलखाड़ी गोलखानी भमुदायिक वन थो ते परिवर्तन करें नागिटार सामुदायिक वन बनाइए तेस में हमें तो साम ये भन न मकलो वन राष्ट्रीय निकुंज ने एकचोटी वन लिन्वेन्ट्री तथा रेखांकन ये कार्यक्रम कर इसलिए यो संरक्षण क्षेत्र फट हमें नक्सा निले इस संरक्षणक रूप में लिख पर्च रन अब सामुदायिक वन में लान पर्च भिस्ब हमें यो व्यवस्थापन कर अब मुख्य विषय में प्रवेश करूँ मैं अगड़ी भी भाई थे खास तब को वड़ा को विस को आज भे लकडाउन ने तैयला कति को असर गए मलाई असर मलाई जति असर पर्य तीन असर चाहे मेरे तीन नंबर वड़ा को जनता ने तीन असर पड़े 
जति पनि योजनाहरु सम्झौता गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाहरु थियो त्यो योजनाहरु चाहिँ अब कतिपय सामग्रीहरु खरिद गरेर ल्याउनुपर्ने स्थिति हुन्छ हैन यानी र यानी र सबै सामग्री नपाइने स्थिति छ त्यो हुँदाखेरि यहाँको जनतालाई त्यति नै असर पर्यो र मलाई पनि त्यतिकै असर पर्यो योजना सम्पन्न गर्नको लागि त्यति नै धौधौई छ हामी हामी छ भन्नु योजना चाहिँ सम्पन्न नहोला कि भन्ने चिन्ता त अब छ नै हैन अप्ठ्यारोमा परेको योजनाहरु चाहिँ खास कुन कुन हो अप्ठ्यारोमा परेको योजनाहरु अहिले मैले बुझ्दाखेरि एउटा सिन्तुप झोपु छ हैन झोलुङ्गे पुल झोलुङ्गे पुल अ त्यो चाहिँ अब सामग्री सबै प्रक्रिया मिलिसकेको खरिद प्रक्रिया सबै मिलिसकेको तर सामग्री चाहिँ जुन कम्पनीले लिएको छ त्यो कम्पनीले ल्याउनको लागि वितरण ए दिनको लागि उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ अलिकति कठिनै भन्ने कुराहरु मैले बुझिरहेको छु ल्याउनमा समस्या ल्याउनमा समस्या ल्याउन पनि उसले उत्पादन गर्ने उसले पनि कहाँबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्रोडक्ट गर्ने हैन त्यो कुरामा समस्या भन्ने कुरा बुझेको छु र दोस्रो एउटा त्यो भो अनि विद्युतीय सामग्री त्यो खोङ्लो खोङ्लो लगाउ जल विद्युत अनि चाहिँ बढी जसो समस्या पनि भएको अहिले दुईवटा योजना दुईवटा योजना छ ठुलो लगानी ठुलो लगानीमा त्यो दुईटा छ अरु लगभग लगभग अब योजना हाम्रो 31 वटा वडाले विनियोजन गरे आज यो आर्थिक वर्षमा 31 वटा योजनामा लगभग लगभग 5 वटा 6 वटा योजना सम्झौता गर्न बाँकी छ सानो सानो योजना छ त्यो योजनाहरु लगभग लगभग भोलिको मिटिङले अब कार्यपालिका मिटिङले निर्णय के निर्णय हुन्छ निर्णय गरेपश्चात हामी त्यो सम्झौता गरेर त्यो सम्पन्न गर्ने प्रक्रियामा हामी लाग्छौ अलिक जिउ अहिले पनि अब सम्झौता नभएको योजनाको कुरा गर्न त्यो के सम्पन्न हुन्छ त तपाईको 2 लाख 3 लाखको योजनाहरु छ यसलाई चाहिँ यसमा पनि कस्तो छ भने निर्माण समिति गठन ए उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेको छ समितिले लगभग लगभग आधा सामग्रीहरु जुटै सकेको छ बीचमा खरिद प्रक्रियाको कुराहरुलाई चाहिँ हामीले रोकेका छौ किनकि भोलि सामान खरिद गरेर ल्याउन सकिएन लिएर सम्पन्न गरेन गर्न सकिएन भने उपभोक्ता समिति मारमा पर्ने भो बजेट निकास नहुने भएपछि ध्यान छ त्यो समस्या देखिएको हजुर अब गाउँपालिकाले नै सबैभन्दा धेरै चाहिँ सडकमा लगानी गरेको देखियो हजुर यो वर्ष तपाईकोमा चाहिँ सडक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा के कस्ता योजना थियो र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ मेरो 3 नम्बर वडाको हिसाबमा गाउँपालिकाले दुईटा योजना सडकमा कोलबा बुधबारे शुक्रबारे सडक योजना थियो उतै योजना सम्पन्न भइसक्यो र फरफरक पनि भइसक्यो र ओखर बटे देखि शिवा भनेर एउटा योजना थियो त्यो योजना पनि सम्पन्न भइसकेको छ र वडाबाट विनियोजन गरेको सडकमा चाहिँ तीनवटा योजना थियो तीनवटा योजनामा नागिटार देखि नीलगुफा भनेर राखेको थियो त्यो पनि योजना सम्पन्न भइसकेको छ अलि बिसी बिसी ठुलठुलो योजनाहरु अनि लकवामा लकवा देखि खोङ्वा भनेर राखेको थियो उक्त योजना पनि सम्पन्न भइसकेको छ र स्तर उन्नति भनेर लकवा जाने बाटोमा नै हामीले स्तर उन्नति राखेको थियो त्यो योजना पनि सम्पन्न भइसकेको छ ध्यान सर सडक सडकको क्षेत्रमा सडकमा त सन्तोषजनक उपलब्धि छ एकदम हजुर जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो झोलुङ्गे पुल र विद्युत विस्तारको कुरा गर्नुभयो यदि यो वर्ष त्यो योजनाहरु सम्पन्न भएन भने बाकी त्यही योजनाको त्यो योजनामा रहेर चाहिँ थप कार्य योजना केही छ त हेरि त्यस्तो तयार नसकेको खण्डमा यो नसकेको खण्डमा चाहिँ अब गत वर्ष पनि पहिलो वर्ष पहिलो आवामा नि हामीले सिन्तुप झोपु भनेर चाहिँ हामीले योजना राखेको थियो उक्त योजना चाहिँ हामीले त्यो प्रक्रियामै जान नसकेर उक्त योजना रहेको हो हैन र त्यसलाई नै क्रमगत बनाएर दोस्रो वर्ष हामीले लगायो र यस वर्ष पनि अब यो बजेटलाई चाहिँ हामीले निरन्तर नै क्रमगत कोई रूप में नहीं आए मिले लीन जो वाला दोस्त लाख माला जी सके बार सके ना बने सके ना बने पने आए मिले तो मात्रे प्रक्यान प्रक्यास सभी पूरा भागो सामान खरीद गाना कलागी जून कंपनी ले जे ऊपर आप द गाराओं ना नशा नहीं बने खाल कोई किसी को जानकारी रूप आ कुछ तो योजना भाई अब योजना रू 
कार्यक्रम गाँव पालिक एकदम कम भो कार्यक्रम अंतर्गत को योजना अब संपन्न भेन भाई खाल आई के वड़ा नंबर तीन में हो ध्यान सर ये एकदम गत वर्ष हमें वड़ा ने ना विभिन्न शीर्षक अंतर्गत का है कार्यक्रम राखे थे तो होता खेल वड़ा ने यू यो कार्यक्रम छ हजूर ने यह कार्यक्रम कर विभिन्न संघ संस्था होने आबद्ध तो आबद्ध संघ संस्था कार्यक्रम करो तो हिसाब से यह वर्ष हमें एकमुष्ट रूप में पालिक बड़ नहीं बजे कार्यक्रम को जो जो शीर्षक में कार्यक्रम छुटिन्द बाल बालिका महिला खेलकूद देखि लेकर विविध कार्यक्रम जति सब कार्यक्रम हमी नपइने वड़ा ने वड़ा बड़ विनियोजन कर नपइने होता खेल उक्त कार्यक्रम पालिक स्त पालिक नहीं हमें गाँव पालिक नहीं करने सरसल कराया थे उक्त कार्यक्रम हमें अल्ले हेखे समग्र हेखे अलग कठिनाई विविध कुरा में कठिनाई कार्यविधि को कुरा आयो है ये कुछ मपदंड पुराए मत करने भाई खाले कुराखे अलग ढिल भो कार्यक्रम ढिल होता यो विश्वक एटा कोरोना भाइरस ने हमीर तहल का मच्छ दिए है आतंक मच्छ दिए ये रोग ने गाखे सब कार्यक्रम सकते छेन हज कार्यक्रम तो पटक न होने नहीं भो माथी बड़ नहीं अब कार्यक्रम जी कटा कटा पढ़ाने भाई कुरा माथी बड़क निर्देशन अब कार्यक्रम जी राजस्व को पैसा चाहिए अब राजस्व बाड़फाण बड़ जी विनियोजन भाग जी काम भई गा योजना संचालन करने बाकी राजस्व बाड़फाण बड़ पड़े योजना समझौता नगर भर्देशन अब जो हिंदे अधिवेशन ने योजना काटे के थपे के नया योजना सृजना कर इसको कार्यान्वयन में कति को समस्या के इसको अवस्था इसको कार्यान्वयन में अब ठैक्क हिंदी अधिवेशन पश्चात अब महामारी आईलागो है अब कतिपय योजना दुई चार वा योजना मेरे वड़ा को अब समझौता भैस है उक्त योजना संपन्न होने तरखर में कोई तैयारी भैस फरफरक मत बाकी होना बाकी है अब एक दुईवटा योजना समझौता होना बाकी हो तो सकता इस हमें हेन पर्च अब एवं राजस्व बाड़फाट बड़ा योजना पर्या पांच लाख योजना हमी अब यह कर न सने योजना काटे ते अर्क योजना में ढा थे तो योजना अब अलग राजस्व बाड़फाट भई सके तो पैसे पीछे भोलि निस्लिने हो कि ननिस्लिने हो भाई हमीर डर छोलि उपभोक्ता समिति हमें तो काम लगाइए तो काम बराबर को रकम भुक्तानी करना हमी गा हो भोलि जनता नहीं मर्म पर्ने हो उपभोक्ता समिति तो होना स्थगित अर योजना तैयारी तैयारी में हो कार्यक्रम को उत्तरार्ध में अब तब को कार्यकाल लगभग तीन वर्ष सको बाकी दुई वर्ष छीन वर्ष फर्क हेखे विस को अवस्था हेखे कति को सन्तुष्ट हो तस को हिसाब में हेखे तो तब को सब जनत सन्तुष्टि नहीं मंदा नहीं जनत सन्तुष्टि विगत विगत को स्थिति हेने वाने तब को टोल टोल में सड़क पुरा है घोरेटो बाटो तस्त बने खाने पानी संरचना स्कूल देखि लेकर सब संरचना एकदम तीव्र गति में अगड़ी बढ़ी रखा सर विजेता भे पड़ी को पेल को पेलो वर्ष र तेसरो वर्ष को अंतर आपू में कस्त पाइन पैल सुरू वर्ष तो अब हम अन्यल में नहीं थे है कसरी काम करने के करने भन्न थो ते पड़ी तो हम करते जी आपूल नहीं अनुभव बढ़ते गो ते पड़ी तो अब हमी काम करना हमीर काम करना अलग सजी नहीं भाई ध्यान पचिल पचिल अब धरला सोने मेरे प्रश्न तैयार भी दोहरिया हज तब को कार्यकाल पांच वर्ष को लगी है पांच वर्ष में तब को कार्यकाल सकिखे चाहे तब को वड़ा कस्त बन तब को परिकल्पना के हो मेरे वड़ा तो एटा नमूना नहीं बन पर्ने हो है एट केन्द्रक वड़ा भी पर है तो हुए अब विस को क्षेत्र में हेने तो अलग अगड़ी भी मेरे वड़ा छाइन रो जनता अब खुशी नहीं पर्च हजर सड़क तेरे विद्युत शिक्षा लगायत में तब को सपना के हो कार्यकाल सकिदा सब भाग पैल कुरो तो अब शिक्षा स्वास्थ्य ते पड़ी अब यातायात नहीं होद है ये कुरा में तो अब मैं सुरू वर्ष देखि ना मैं ते प्लांग करें मैं शिक्षा स्वास्थ्य सड़क में नहीं मैं लगानी कराया र खाने पानी साथ साथ खाने पानी स्वास्थ्य तीर नहीं पड़े को सब कुरा है खाने पानी बाटोघाटो यातायात को कुरा अब मैं जोड़े लगा 
हस् अध्यक्षजी कार्यक्रमको अन्तिममा केही छ यहाँको भन्नु पर्ने ल धन्यवाद ध्यान सर मलाई यो हजुरको कार्यक्रममा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो र मेरो जनता माझ मेरो तीन नम्बर वडाको जनता माझ मैले यो आवाज पुराउन पाउँदाखेरि म खुसी छु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् हुन्छ आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ र यो नागिटारको क्षेत्रबाट आज कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदाखेरि एउटा छुट्टै आनन्दको महसुस महसुस पनि भएको छ र अन्तिममा हामी के पनि भन्छौँ भने यो एकपटक आउनै पर्ने क्षेत्र नागिटार र तामकु जुन गाउँपालिकाको केन्द्र छ त्यहाँबाट सवारी साधनमा पन्ध्र मिनट पनि लाग्दैन अलिकति उकालो छ र यो ठाउँ आउनुहोला र त्यतै शीतल पनि छ र योभन्दा माथि लामपोखरी भन्ने छ त्योभन्दा अझ थोरै पर सरेर सोह्र सय देवी उपासी धाम अझ साल्पा धाम पनि भन्छौँ त्यहाँ पनि तपाईँले गएर आफ्ना मनले चिताएको अथवा आफूलाई मन लागेको आफूलाई आफूले चाहेको कुरा माग्न सक्नुहुन्छ सो तपाईँलाई यो कुरा गर्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म पनि बिदाउँछु नमस्ते